السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الكثار بالسأمه قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتسمي إن تتلوها خيفة من حر نار نظى أطفأت حر لظى من بردها الشبمي ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ സയ്യിദന്മാർ മുത്തലി സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മഭംഗന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ نعلى حبيبا يشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل كودا جنات النعيم الأدت جيران ولر كارنا ما ينم اللي نقبول شيء ما راغت إن التالي ذا آتي كوركين دارالم نالا غيرين جيودة تل پڑکانم അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ തോഫീക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുദാല ഏറ്റിത്തിരുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈമാനുള്ള മുഗ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ 
ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും മുഖ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് നീയത്ത് നല്ല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്ന കരുത്ത് നന്നായില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള നീയത്ത് നന്നായില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അധ്വാനത്തിനോ അവന്റെ ഓട്ടത്തിനോ അവൻ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു ഫലവും മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവന് ലഭിക്കുന്നത് വലിയ മഹത്തായ പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇനെ താല്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇനെ കൊതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിനെ കാണണമെങ്കിൽ ആ റബ്ബിന്റെ ലിഖാവ് കൊണ്ട് മഹത്വം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റൊരാളെ പങ്കു ചേർക്കാതെ അവൻ അറിയണം അവന്റെ തൃപ്തി കിട്ടണം ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യടി കിട്ടണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയവനാകണം ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം ജനങ്ങൾ ആദരിക്കണം ജനങ്ങള് മഹത്വം പറയണം ജനങ്ങള് പുകഴ്ത്തണം നാട്ടുകാരവൻ വലിയ കൊടുതിക്കാരനാണെന്ന് പറയണം നാട്ടുകാരൊക്കെയും നാളെ കാണുമ്പോൾ അവൻ കൊടുത്ത സ്വതക്കയുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ടേറ്റി നിൽക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവയെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പലത്തെ മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് പകരം അതേ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് അവന്റെ റബ്ബിന്റെ ലിഖാ ഇനി ആരെങ്കിലും ആശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ റബ്ബിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യട്ടെ ആരെയും ആ വിഷയത്തിൽ അവൻ പങ്കു ചേർക്കരുത് ആരുടെയും പക്കലിലും അവൻ ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ആരുടെയും അടുക്കലിലും ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ ലോകപ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് ബാലവി തൊരീക്കത്തിന്റെ മശായി ഹന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് ആ മഹാനവറുകൾ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല മഹാനവറുകളുടെ ഹദ്ദാദുറാത്തീവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൊറിയേ ഇവരെ ഇഷായിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഓതുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനവറുകൾ മഹാനവറുകൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് നേതാവാണ് മഹാനവറുകൾ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഞാനൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് ശൈഹവറുകൾ സമ്മതം തരണം മഹാനവറുകൾ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു പള്ളി നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള കാര്യമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ ആദരവുള്ള കാര്യമാണ് മൻബന മസ്ജിദൻ ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ 
ആരെങ്കിലും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ അവന് പകരം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നൽകി ഒരു വീടവന് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടാൻ അത് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പള്ളി നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹത്വമാണ് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ ചോദിക്കുകയാണ് അതേ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമ്മതം വേണം ഞാൻ അതിനാണ് വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മറുപടി ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് അള്ളാക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ തടുക്കാനില്ല കാരണം വലിയ മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് അള്ളാന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ച് നീ പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് വലിയ ആദരവാണ് അത് ഞാൻ തടുക്കാനില്ല മറ്റുള്ളവരെ കാണാനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരറിയാനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ പേര് മായാതെ നിലനിൽക്കാനാണെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പള്ളിയാകാനാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളി പണിയണ്ട മോനീ മഹാനായ അബ്ദുള്ളോട് പള്ളി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവങ്ങൾ പറയാണ് നല്ല നീയത്തോടു കൂടെയാണ് നീ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നീ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നീയത്ത് മോശമാണെങ്കിൽ നീ പള്ളി നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല പല ബല ഇന്ന നീയത്തി ഞാൻ അള്ളാന്റെ പ്രീതി മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്നാ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നീ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നീ നിർമ്മിച്ചത് ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടാണ് നീ അതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് എത്രയാ അതിനു വേണ്ടി നീ ഉറക്കമൊഴിച്ചത് എത്രയാ നീ അതിനു വേണ്ടി പണം ചെലവഴിച്ചത് എത്രയാ നീ അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചു ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചു ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചു ഫലമ്മ തമ്മ ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം അങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പള്ളി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ പള്ളി എന്നല്ല നിന്റെ പേരിൽ ആ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നില്ല ആളുകളൊക്കെ വേറൊരാളെ പേരിൽ ആ പള്ളി അറിയപ്പെടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നീ അധ്വാനിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് നീ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് നിന്റെ മാത്രം പണം ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ചതാണ് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ പേര് പറയാനില്ല പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വേറെ കുറെ അവകാശികളാണ് പള്ളിക്ക് ഞാനായിരുന്നു ഈ പള്ളി മുമ്പ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പള്ളി ആരും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പണിതതാണ് ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ചതാണ് പള്ളിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുംബൈയുള്ള പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് എന്റെ വാപ്പ മുത്തവല്ലിയായിരുന്നു ഇനി ഞാനാണ് അതിന്റെ അവകാശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വരികയാണ് പള്ളിയുടെ പണി അങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ നിന്റെ പേരിൽ ആ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നില്ല ചോദിക്കുകയാണ് ആ നിലക്ക് പള്ളി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ പേര് കാണാനില്ല നീ അതിന് വഴിപ്പെടുമോ നീ അബ്ദുള്ള ചോദിക്കാണ് നീ അധ്വാനിച്ച് പണം ചെലവഴിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നിന്റെ പേര് പറയാനില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും വേറൊരാളാ പേരാ പറയുന്നത് നിന്റെ ശരീരം അതിന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്റെ നഫ്സതിന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ 
കുറച്ച് സമയം അയാളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പള്ളി ഞാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പള്ളി എന്റെ പണം മാത്രം ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നതോ മറ്റൊരാളെ പേരിൽ അപ്പോഴല്ലേ അയാളെ മറുപടി അതെ എനിക്കതിന് കഴിയൂല ശേഷ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാകുമ്പോ എന്റെ പേരിലല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ മറുപടി എന്നാ മോനെ ഉത്തുറുക്കൂ നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിന്റെ നീയത്ത് നന്നായിട്ടില്ല നീ ചിന്തിക്കുന്നത് നിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പള്ളിയാകണമെന്നാണ് നിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മദ്രസയാകണമെന്നാണ് നിന്റെ നീയത്ത് നല്ല നീയത്തല്ല അതുകൊണ്ട് നീ പള്ളി പണിയേണ്ടതില്ല പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റേതല്ലാത്ത വേറൊരാളെ പേരിൽ ആ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് വേദനയാണെങ്കിൽ നിന്റെ നീയത്ത് ശരിയില്ല എന്റെ കാരണം നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് നാട്ടുകാരാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനറിയാം ആരാണതിന് പണം ചെലവഴിച്ചവൻ ആരാണതിന് സമയം ചെലവഴിച്ചവൻ ആരാണതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവൻ ഇത് അറിയുന്നവനല്ലേ റബ്ബി പക്ഷേ നിന്റെ മനസ്സതിന് അനുവദിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ പള്ളി പണിയേണ്ടതില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ പറയാണ് മോനെ നീ നോക്കൂ ലോക പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ ലോകം മുഴുക്കെ ഇൽമു കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ച മഹാനപ്പെട്ടാതെ പ്രവർത്തനം നീ കാണുന്നില്ലേ മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഷാഫി മാമറുതിയുള്ളോ അന്നു ഇന്റെ പ്രവർത്തനം നീ കാണുന്നില്ലേ എത്രയാ ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് എത്രയാ ഇൽമിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത് എത്രയാണ് ഇൽമ് പകർന്നു കൊടുത്തത് എത്ര കിതാബുകളാണ് എഴുതി വെച്ചത് വല യൂസബ് ഇലയ ഹർഫും മിൻഹു ഷാഫി മാമറുതിയുള്ളോ അന്ന് പറയുന്നതോ ആ പറയത് എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇൽമ് ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇൽമ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച കിതാബിലുള്ള ഇൽമ് ഞാൻ രചിച്ചു വെച്ച കിതാബുകളിലുള്ള അറിവ് ഇതൊക്കെയും എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കിതാബ് പഠിപ്പിച്ച മുതലുകൾ അവരെന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഞാനാണ് അവരെ ഉസ്താദെന്ന് എഴുതി അറിയപ്പെടണമെന്ന ചിന്തയില്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച കിതാബുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്റെ പേരിലാകണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ മഹാനായ ഷഫിമാമുള്ളോ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് മഹാനായ അബ്ദുള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ആ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചില്ലേ ഷാഫിമാമുള്ളോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ആ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ വിടെ ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യുന്നവരെ വിടെ കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് കമ്മിറ്റിയിലതാ പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു സെക്രട്ടറിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു നേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മെമ്പർമാരെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ കമ്മിറ്റി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കംപ്ലൈന്റുകളാ പരസ്പരം തെറിവിളികളാണ് എന്റെ കാരണം എന്റെ പേര് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് വന്നില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ആയില്ല ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് പേര് ചിലപ്പോ സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഉള്ളടക്കം നോക്കിയാൽ സ്വന്തം പ്രസിഡന്റ് ആകാത്ത വിഷമമാണ് സ്വന്തം സെക്രട്ടറി ആകാത്ത വിഷമമാണ് സ്വന്തം സ്ഥിതി ട്രഷറാകാത്ത വിഷമമാണ് ടെൻഷനാണ് ഈ നിലക്കല്ലേ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹാനായ ലോകത്ത് ഇത്രയും ഇൽമ സമ്മാനിച്ചിട്ട് മഹാനായ ഷാഫി മാമറുള്ളോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ഹർഫ് പോലും എന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 
എന്റെ പേരിൽ ചേർത്തി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര തന്നായിരുന്നു മറിച്ച് നിന്റെ പേരാ കിതാബിന്റെ നേലയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് മയച്ചു കളയണം നിന്റെ പേര് മായച്ചിട്ട് നീ മറ്റൊരാളെ പേരെഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാലി നീ അത് എഴുതാൻ കഥ കൂട്ടാക്കൂല നിന്റെ പേരില്ലാതെ നിന്റെ കിതാബ് ഇറങ്ങുന്നതിന് നീ ഭയപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ നീയത്ത് എവിടെയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൻ്റെ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നീയത്ത് എവിടെയാണ് ഹലാസ് എവിടെയാണ് കിതാബ് എഴുതിയിട്ട് നിന്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭയമാണ് പള്ളിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ മേലെ നിന്റെ പേരില്ലെങ്കിലോ നിനക്കതിന് താല്പര്യമില്ല ഈ നിലക്കുള്ള ഇഹലാസാണെങ്കിലും ആ അമലുകൾ കൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം അവന്റെ അടുക്കൽ വിജയം കൈവരിക്കാനാകണം അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് അള്ളാനെ കാണണമെന്ന ചിന്തയോടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ അവന്റെ പ്രീതി കിട്ടണമെന്ന ആശയോടെ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അമലുകൾ ചെയ്തു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചു ഒരു നിലക്കും ഒരാളെയും ഒരു പങ്കും നീ ചേർക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാൾ അറിയണമെന്ന നിലക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനാ മഹാന്മാരായ അരിഫീങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ എത്രയാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയൊരു പാപത്തെ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയൊരു കുറ്റം നീ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റ് കളവ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളവ് നടത്തി അമാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യപെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ തുടങ്ങി നീ മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തെറ്റാണ് ജനങ്ങളെ മുന്നിലും തെറ്റാണ് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമാണ് ജനങ്ങൾ നിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ശകാരിക്കും ജനങ്ങൾ നിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ കുറ്റം പറയും ജനങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ കള്ളനാക്കും അതിന്റെ പേരിൽ നിന്നെ തീറ്റ പറയൂ അതിന്റെ പേരിൽ അറിയുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയാ എന്റെ ഭാര്യ അറിയുന്നതിന് ഭയമാണ് ഭർത്താവ് അറിയുന്നതിന് ഭയമാണ് മക്കൾ അറിയുന്നതിന് ഭയമാണ് കുടുംബങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഭയമാണ് നാട്ടുകാർ അറിയുന്നതിന് ഭയമാണ് ഇതുപോലെയാകണം നിന്റെ നിസ്കാരം ഇതുപോലെയാകണം നിന്റെ സ്വതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇത് പറഞ്ഞത് നിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ പോയാൽ ജനങ്ങൾ ജമായത്തിന് പങ്കെടുത്താൽ കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പള്ളിയിൽ ജമായത്തിനില്ലാതെ തീരുമാനിക്കണം എന്നല്ല 
അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ട് വള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ ജനങ്ങൾ അറിയുമോന്ന് വേന്ന് ജമായത്തിന് വള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് മഹാന്മാരായ അരുഭീങ്ങൾ പറയാണ് മകനറിയാൻ മകനറിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം പാപ്പ അറിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം ഉമ്മ അറിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം നാട്ടുകാർ അറിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യം അതിനെ മറക്കാൻ നീ എന്തൊക്കെ പരിശ്രമങ്ങളാ നടത്തുന്നത് ആ നന്മ നിന്റെ നാട്ടുകാർ അറിയാതെ നീ ചെയ്ത തിന്മ നാട്ടുകാർ അറിയാതിരിക്കാൻ നീ എത്രയാ അധ്വാനിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നീ എത്രയാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിന്റെ നന്മകൾ നീ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങള് നീ മറച്ചു വെച്ചോ അള്ളാഹു മാത്രം കാണണമെന്ന നീയത്തോടെ ചെയ്തോ അവൻ മാത്രം അവന്റെ അടുക്കലുള്ള പൊരുത്തം മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ റബ്ബിന്റെ അടുക്കല മക്കൂലാകുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് അതെ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമല്ല മറ്റൊരു ഷർത്ത് മുന്നിലില്ല എന്റെ ഈമാരുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അതേത് കാര്യത്തിലും നമുക്ക് വേണം ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും വേണം മക്കൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴും അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് മക്കൾക്കൊരു ഗുണ്മ അതി നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴും അള്ളാന്റെ പ്രീതി വേണം ചിന്ത റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം മക്കളെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ചാകരുത് മക്കള് ബഹുമാനിക്കാനാകരുത് അസ്തഹുഹുല്ലാഹല്ലീം വല്ലാത്തൊരു കാലമാണ് മകന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ചെറുതാകുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ മതി മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ മകന്റെ കയ്യിലുള്ള കാറ് ചെറുതാകുമ്പോ ബാപ്പന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു വേദന എന്റെ കാരണം എന്റെ മകനാണെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈലാകണം ഈ ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സർവ സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള മൊബൈൽ എന്റെ മോന്റെ കയ്യിലെത്തിയാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടെ കിടക്കാനാണില്ല അവന്റെ റൂമിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനാണില്ല ആ മകന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത്തരം പതിയെ ഫോണുകൾ എത്തിയാൽ ഏത് തമ്മാടിത്തരവും ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പകരം ഈ ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ മകന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ മൊബൈൽ ഫോൺ നാട്ടുകാര് കണ്ടാൽ അതെന്റെ ബഹുമാനത്തിന് മോശമാണ് എന്റെ പണത്തിന് മോശമാണ് എന്റെ ഇനക്ക് മോശമാണ് അവനെക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഡിയാരാ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാകുന്നവനാ പണക്കാരെന്താ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ ആസ്തിയുള്ളവനാണ് പണക്കാരൻ എന്നൊരു ധാരണ ചിലർക്കുണ്ട് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ശരിയായ പണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ ആസ്തിയുള്ളവനല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയുടെ ആസ്തിയുള്ളവനല്ല ശരിയായ പണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ചാരാണ് ശരിയായ പണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബുഹുറോ എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഹാണ് പറഞ്ഞു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം 
എന്നിട്ട് മഹാനായ അബുഹുറോന്ന് പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൈയങ്ങ് പിടിച്ചു നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൈയങ്ങ് പിടിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാമത്തതെന്നാണ് ഹറാമിനെ കൈവച്ച് ജീവിക്കണേ ബുഹുറ ഹറാമ് കൈവച്ചുള്ള ജീവിതമാകണം പരമാവധി ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ മാറ്റിക്കളയണം കാതുകളെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പല വീടുകളിലും എടുത്തു പോയി വീടുകളിൽ ഖുർആാനോതുന്ന വീടുകളിൽ നിവേളകളെന്നേ ഉള്ളൂ വീടുകളിൽ ഖുർആാനോതുന്ന വീടുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി വീടുകൾ പല വീടുകളും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളിന്റെ ചർച്ചകളാണ് അതുപോലെയുള്ള പല മത്സരങ്ങളുടെയും ചർച്ചകളാണ് ഖുർആാനിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വീടുകൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയി ദുന്യതിയായ ലോകത്തിന്റെ മത്സരത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മത്സരത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ മഹാനായ അബൂഹുറോ അന്നിനോട് തങ്ങളെ ഉപദേശമാണ് ജനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇബാദത്തുള്ളവനാകുന്നത് വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളഹാനോട് എടുക്കുന്ന അടിമയാകുന്നത് വരെ ഹറാമുകളിൽ ഒന്ന് മാറി നിന്നോ തിന്മകളിൽ നിന്നകന്നു നിന്നോ എന്നിട്ട് രമി സല്ലോ അലി വസ്ലമങ്ങൾ പറയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഖനിയാകണം നീ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാകണം നീ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹിനയുള്ളവനാകണം നീ ഹിന ഉള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം ആശ്രയത ആശ്രയിക്കുന്നവനാകണം അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നതിൽ നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാകണം അല്ല തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അത് എത്രയാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടണം നല്ല പൈസയുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ട് മതിയാകാത്ത സ്വഭാവമാകരുത് ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ പണക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ ആ പണക്കാരൻ ഒരു സയ്യിദിനോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ എന്താണ് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നത് മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലുണ്ട് ആ മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം ഏക്കറിലോ മുഴുവനായി റബ്ബർ പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്ന എന്താണ് രണ്ടായിരം ഏക്കറിൽ റബ്ബർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിലും കൂടി പെട്ടെന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്ര കിട്ടിയിട്ടും മതിയാകാത്തവനാണ് മനുഷ്യൻ രണ്ടായിരം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് മൂവായിരം പൂർത്തിയാകണം എന്നാ ഇയാൾ ആഗ്രഹം ഇതോടെ തീരുമോ മൂവായിരം അത് പൂർത്തിയായ പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂവായിരം എവിടെ കിട്ടൂന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ആശ തീരൂല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എപ്പോഴാ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം തീരുന്നത് ജനിച്ചു വീണ കുട്ടി ആ കുട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നിങ്ങനെ വരികയാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വലുതാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ആഗ്രഹം തീരുന്നില്ല മരിക്കുന്ന അന്ന് വരെ മനുഷ്യന്റെ ആശ തീരുന്നില്ല കൈയും കാലും തളർന്നു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനും ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതേ ശരീരം മുഴുവനായും തളർന്നു കിടന്നാലും ആഗ്രഹം തീരൂല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ വളർച്ചയാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചു വീണ കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താ ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാക്കമാരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഒന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണം ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ ചെറിയ മകൻ ആ മകൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവന്റെ അതേ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പറയാണ് സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള ആശയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ബേഗ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഇന്ന പേരിൽ ചെറിയവൻ കരിയാണ് അവര് കൊട വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഇന്ന പേരിൽ അവൻ കരിയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ എന്താ സ്കൂളിൽ ചോർക്കാത്തത് എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ് നാല് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ട് എൽ കെ ജിയിൽ രണ്ടു ദിവസം പോയാലോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ബാപ്പ കയ്യും കാലും അടിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകണം പേടിപ്പിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം രണ്ടു ദിവസം പോയപ്പോ ആഗ്രഹം തീർന്നുപോയി പാപ്പ അനുവദിക്കൂല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടി പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പത്താം ക്ലാസ് തികഞ്ഞു കിട്ടണം അല്ലെ ആഗ്രഹം തീരുന്നില്ല എന്നാ ഇത് അതേ പള്ളയിലാക്കിയിരുന്നു ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം തീരുമോ ഒന്നാം മാസം പൂർത്തിയായാൽ ആ ഉമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാം മാസമാകണം മൂന്നാം മാസമാകണം പത്ത് മാസം ആകുന്നത് വരെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകണം ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു കിട്ടണം പ്രസവിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം തുടങ്ങി ഇനി ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം തുടങ്ങി കുട്ടിയൊന്ന് സംസാരിച്ചു കാണണം കുട്ടിയൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് കാണണം കുട്ടിയൊന്ന് നിരങ്ങി കാണണം ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് കേൾക്കണം ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹം എത്രയാണ് കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എത്രയാണ് കുട്ടി പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ഉപ്പാന്റെ ആഗ്രഹോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് വേണം എന്റെ മോനെ നല്ല ഐ എ എസ് ആക്കണം അതെ ഉസ്താദാക്കണം നല്ല ആലിവാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ചിന്ത കുറവാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം ഡോക്ടർക്ക് എത്രയാ ശമ്പളം ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ കണ്ട പയാളനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുപത്തയ്യായിരം ആ ശമ്പളം ഭാര്യക്കും എഴുപത്തയ്യായിരം ആ ശമ്പളം രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ മാസത്തിൽ ശമ്പളാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്തൊരു മുഹല്ലിമിന് എഴുപത്തയ്യായിരം പോകട്ടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്കാരെ മുഖം കാണണം അല്ലെ ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശമ്പളം കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനയ്യായിരം ശമ്പളം മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നാട്ടുകാര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വല്ലാത്ത ബേജാറാണ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് പൈസക്ക് വല്ലാത്തൊരു ചൂടാണ് നമ്മള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര കിട്ടിയാലും നമുക്ക് മതിയാകലില്ല ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കും എന്ത് കിട്ടൂ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് കിട്ടൂ എന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജോലി എന്താന്ന് ചോദിക്കൂല സമയം എത്രയാന്ന് ചോദിക്കൂല എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിക്കൂല ജോലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ത് കിട്ടൂ എന്നാണ് ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാർക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ല അയാൾ എത്ര കിട്ടൂ എന്നാ ചോദിച്ചത് നമ്മളെ മനസ്സ് നോക്കണം ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് പൈസ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരിക്കലും വേറീതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാനല കുസ്താദുമാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരുമാകരുത് ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം കുറവാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ ഇൽമിന് ബഹുമാനമില്ല എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഉസ്താദിന്റെ മോശമല്ല ഉസ്താദിന്റെ ഇൽമിന്റെ മോശവുമല്ല പിന്നെ ആരെ മോശാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരായ നമ്മളെ മോശാണ് ഡോക്ടർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ആരാ രോഗിയായ നീ ഡോക്ടർ എത്ര പൈസ കൂട്ടി പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ബഹുമാനാണ് നീ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡോക്ടറെ ഫീസ് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പൊ നല്ല കഴിവുള്ള ഡോക്ടറാ അല്ലാതെ അയാൾ അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങൂല അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ജനങ്ങളായ നമ്മളാണ് നമ്മൾ തന്നെയാ ഡോക്ടർക്കും കൊടുത്തത് എഞ്ചിനീയർക്കും കൊടുത്തത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നാം മുസ്ലിയാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴോ അതും കൊടുക്കുന്ന നമ്മളാണ് നമ്മളെ കൈക്ക് വല്ലാത്ത വെറയാണ് ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇൽമിന്റെ മോശമല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ തകരാറാണ് അതിലും വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഇൽമ് മറ്റൊന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനോദാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് അലിഫ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ചിലര് പഠിപ്പിച്ച് വിചാരിച്ചത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒന്നും കൊള്ളാത്ത ഉസ്താദാണ് ഞാൻ യഥാർത്
ഏതൊക്കെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല കാനറ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് അല്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് നിയമിച്ചു വെച്ച അക്കൗണ്ട് പല ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു വരികയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദിന് ഏറ്റവും ബഹുമാനമാണ് അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ബഹുമാനില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അറിവ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള വാക്ക് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കിനാണ് ഹദീസിനാണ് ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കിനാണ് അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു പ്രതിയിൽവും ഇല്ല കേട്ടോ എടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ മറങ്ങി വരട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല മാർക്ക് വേണം ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പ്ലസ് ടുവില് ഉദയ നല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോ ഈ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിദേശത്തേക്ക് ഒരു വിസ കിട്ടിയാ സമാധാനമായിരുന്നു പാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ നല്ല ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല മാർക്ക് വേണം എന്റെ മോൻ നല്ല ജോറാകണം പാപ്പാന്റെ ആഗ്രഹവും തീരുന്നില്ല അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹവും തീരുന്നില്ല കുട്ടിയായവരുടെ ആഗ്രഹമാ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടിയാകാത്തവരോ കുട്ടിയായില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടത്തിലാണ് മക്കളില്ലല്ലോ എന്ന വേജാറിലാണ് അല്ലോ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണയല്ലോ ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണയല്ലോ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ജട്ടാനുജന്മാരെയും ദുന്യാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണയല്ലോ മക്കളില്ലാത്ത ബാപ്പയും ഉമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മകൻ വേണം മകനെ കിട്ടിയാലോ മകനെ കിട്ടിയാൽ ഉപ്പാന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് വേറെ മകന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് വേറെ ആ മകൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു ബാപ്പാന്റെ ആഗ്രഹവും വളർന്നു വന്നു മകന്റെ ആഗ്രഹവും വളർന്നു വന്നു മകന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു മകൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിദേശത്ത് തണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിതം നടിയാക്കി കളയണം ബാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ മോനൊന്ന് വളർന്ന് പഠിച്ച് ഉഷാറാകണം ആ മകന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ടെൻഷനാണ് വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചില്ലല്ലോ വേണ്ടതുപോലെ എന്റെ മകൻ ഉയർന്നില്ലല്ലോ ടെൻഷൻ തീരുന്നില്ല മകന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ടെൻഷനാണ് പിന്നെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയമായി മകന് നല്ല പുതിയുണ്ണി വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് പുതിയുണ്ണി വന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ അവനിക്ക് മക്കളായില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് അങ്ങനെ ടെൻഷനും ചിന്തയുമായെന്ന് തീരലല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരുന്നില്ല കൊറേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനും കുറെ ഉള്ളവനും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെയുള്ളവൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐശ്വര്യവാന് ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നവനാണ് അള്ള തന്നത് മാസത്തിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് മദ്രസയിലെ മല്ലിമാണ് രണ്ട് ചാക്കരി വാങ്ങാനുള്ള പൈസയെ മാസത്തിൽ കിട്ടുന്നുള്ളു ഒരയിലെ മൂന്ന് ചാക്കരിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാലും അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് വിഷമം പറയാനില്ല ടെൻഷൻ പറയാനില്ല ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ വലിയ തോഫീത്താണ് അള്ളാത്തരം നല്ല മനസ്സിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉപദേശിച്ചത് രണ്ടാമത്തതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യവാനായി നീ ജീവിക്കണോ അള്ളാഹു തന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം രണ്ട് മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഭാര്യയുടെ മൂന്നും ഓപ്പറേഷനാണ് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്ന ഇനി പ്രസവിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് ടെൻഷനാകാൻ പോകരുത് രണ്ട് ബാധയ രണ്ട് പ്രസവും ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു ഇനി പ്രസവിക്കാൻ കഴിയൂല എന്ന് വിചാരിച്ച ടെൻഷനാകാൻ പോകരുത് അള്ളാഹു തരുന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയണം ഞാൻ എത്ര ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സുറാജിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി 
എവിടെയൊക്കെ നേർച്ചയാക്കി എന്നിട്ടും എന്റെ ഭാര്യ കോപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ സുഖപ്രസവം കിട്ടിയില്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല മനസ്സോടെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ താഴോട്ടേക്ക് നോക്കണം താഴോട്ടേക്ക് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കണം എന്നല്ല മറിച്ച് താഴോട്ടേക്ക് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി മരിച്ചു എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെയും ഉമ്മയും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ മരിച്ചു പോയ എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് അലഹമില്ല എന്റെ ഭാര്യക്കൊരു തകരാറും പറ്റിയില്ല ആ വന്ന കുട്ടിക്കും ഒരു തകരാറും പറ്റിയില്ല അലഹമില്ല ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു വയലിന് വേണ്ടി ഒരാള് വാട്സപ്പിൽ ക്ഷണിച്ചു ആറ് മാസം മുമ്പ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവരണം സ്വർഗപ്പൂ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വാട്സപ്പിലാണ് വേദന വിളിച്ചത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ തന്നെയാണ് വേദന വിളിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്റെ ഇൽബിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി വേറക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫിയ ഇൽബിനെ തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നുണ്ട് എന്താ ആമീൻ പറയും ഇത്ര പേടി ഓർക്കാൻ ആമീൻ പറഞ്ഞോട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫിയ ഇൽബിനെ തരട്ടെ ഞാനിപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അധികവും പുറത്താ ഉണ്ടാക്കില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഈജിപ്തിലല്ല ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റും വാട്സപ്പിലാ കൊടുത്തത് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അവൻ വാട്സപ്പിലാണ് അവൻ പ്രായം ചെന്ന ആള് എന്നെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചത് പരിപാടി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ അതുവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാട്സപ്പിൽ തന്നെയാ ചോദിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒരു വട്ടം പോലെ അയാളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പരിപാടി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്പർ ചോദിച്ചു വിളിച്ചാ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അയാൾ വേറൊരാളെ നമ്പർ വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇയാളെ വിളിച്ചോളൂ അയാൾ എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്ത് വിളിച്ച ആളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച ആളാരാ അയാളൊന്ന് കാണുന്നെനിക്ക് നല്ല പ്രായമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാള് നിങ്ങളെ ഇങ്കാത്ത് വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ വീൽ ചെയറിന്റെ മേലെ എന്നെയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് കൈപിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് മോനെ വയതിന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ രണ്ട് കാലും എന്റെ കൂടെയുണ്ട് വയതിന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ ഒരു കാല് കബറിലേക്ക് പോയി എനിക്കതില് ടെൻഷൻ ഇല്ല എനിക്കതില് വേദനയില്ല അയാൾ എന്നോട് പറയാണ് എനിക്കതിലൊരു വിഷമവും പറയാനില്ല അലഹമില്ല എന്റെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചേപ്പിച്ചു ഞാൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത് അലഹമില്ല എനിക്കൊരു കടബാധ്യതയും പറയാനില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത അമലിന് ഞാൻ ഇതുവരെ കാല് തന്ന റബ്ബിന് നന്ദി ചെയ്തിട്ടില്ല മോനെ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കാല് തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ നല്ല സംതൃപ്തി ോടെ ആ കാല് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് എനിക്കൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല എന്റെ ഏക ടെൻഷൻ എന്താണ് എന്റെ കാലേതായാലും കബറിലെത്തി വൈകാതെ ഞാനും കബറിലേക്ക് എത്തും കബറിലെത്തുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത ആ റബ്ബിനോട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണം അതിനെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ധാരാളം സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതിനൊന്ന് ചെയ്യണേ മോനെ എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് കാല് നട്ടപ്പെട്ടിട്ടും മനസ്സിന്റെ ധൈര്യം നട്ടപ്പെട്ടില്ല നമ്മളോ ചെറിയ കണ്ണിന് കാഴ്ച പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർമാര് കണ്ണെഴുതി തന്നു പിന്നെ കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയാണ് വയസ്സായി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴങ്ങ് പോകും എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി ഓ എന്റെ ഈ മാറുള്ള ഭൂമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുല്ലല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ളവനാകണം മനുഷ്യൻ അന്ന തരുന്നത് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങാൻ കഴിയണം അയാളെ മനസ്സ് കണ്ടില്ലേ കാല് നട്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്തിൽ ആ റബ്ബ് തന്ന നിയമത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ ടെൻഷനാണ് എനിക്കെന്ന് 
കരിങ്ങൻ ഓർക്കാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ കൈകാലുകൾ തീരെ ചലനമില്ലാത്ത രണ്ട് യുവാക്കൾ ആ യുവാക്കൾ വീൽ ചെയറിന്റെ മേലെയാണ് അതിലൊരാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആഗ്രഹം ചോദിക്കുമ്പോ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കണം ഓ എന്റെ ഭൂമിനി കണ്ണിന് തകരാറില്ല കൈകൾക്ക് തകരാറില്ല കാലുകൾക്ക് തകരാറില്ല അവയവങ്ങൾക്ക് തകരാറില്ല ആഗ്രഹം ചോദിച്ചാൽ എണ്ണിയാൽ തീരുമോ കുഞ്ഞാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ ആക്രമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആരോഗ്യം കിട്ടിയ നമുക്ക് നേരം കിട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ നിയമത്തിൽ കിട്ടിയ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല ചിന്തിക്കാൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളെ ചിന്ത മുഴുവനും സങ്കടം മുഴുവനും ദുന്യാവിൽ വന്ന നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹു ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലില്ല ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അള്ളാഹന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ആകണമല്ലോ ഈ നിലക്ക് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കുറഞ്ഞു പോയി ആ നിലക്ക് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കുറഞ്ഞു പോയി ഇമാനുള്ള നോമിനിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് മഹാനായ മനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉപദേശം തരൂ ലബിയെ എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കൂ ലബിയെ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഉപദേശം വളരെ ചെറിയ ഉപദേശമാണ് നിങ്ങളെ നീയത്തിന് നിങ്ങളെ നീയത്തിന് നിങ്ങൾ നന്നാക്കിക്കൂൽ ചെയ്യുന്ന അമല് കുറവാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയേ നിസ്കരിക്കുക എന്നതല്ല കുറെ നോമ്പെടുക്കുക എന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കണ്ട എന്നല്ല ഒരുപാട് സ്വന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ട എന്നല്ല ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ഇഹ്ലാസോടെ ആകലാണ് പ്രാധാന്യം ആയിരം റക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റ റക്കാത്തിലും അള്ളാന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷയില്ല ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് ഫലമാണ് ഒരു ഫലവുമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരൊറ്റ റക്കയത്ത് രണ്ടറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയാണ് ആ കുറഞ്ഞ അമല് മതി നിരക്കി കുറെ അമല് വേണമെന്നില്ല ചെയ്യുന്നത് നല്ല നീയത്തോടെയാകണം ചെയ്യുന്നതല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം അവിടെ മറ്റൊരാളെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പണ്ഡിതനായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം കിതാബ് രചിച്ചു മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിതാബ് രചിച്ചു എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിതാബ് രചിച്ചു ആ പണ്ഡിതൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിതാബ് രചിച്ചു ആ കിതാബുകളെ മഹത്വട്ടാകെ പറയാൻ തുടങ്ങി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ ബഹുമാനം അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ജീവിച്ച ആദ്യ ആ പണ്ഡിതന്റെ കാലത്തുള്ള നബിക്കത വഹിയർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ ആ പണ്ഡിതനോട് പറയണം ആ നബിയോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറയണം 
നിഫാക്കിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമൽ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്റെ പ്രതി അതേ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു അമലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു അമലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഒരു അമലും ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം എന്ന് പറയാൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ച നബിക്ക് വഴിയിറങ്ങുകയാണ് ആ നബി അദ്ദേഹത്തിനിടക്കിലേക്ക് പോയി സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കിതാബ് നിങ്ങൾ രചിച്ചില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം കിതാബ് ഒരൊറ്റ കിതാബും വന്നതിനിടക്കൽ അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു അമലും വന്ന സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കാരണമെന്നില്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിതാബ് എഴുതി എന്ന് എണ്ണം പറയാനാണ് അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഇല ബഹുമാനം കിട്ടാനാണ് നിങ്ങളെ കിതാബോ നിങ്ങളെ അമലുകളോ അന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഈ പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി ഞാൻ ഇത്രയും അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഉറക്കമൊഴിച്ച് കിതാബ് എഴുതിയിട്ടെന്റെ കാര്യവും ഞാൻ എന്ത് അമൽ ചെയ്തിട്ടെന്റെ ആ കാര്യവും എന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ മക്കൂലല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വലിയ അമൽ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ നിന്റെ അടുക്കൽ മക്കൂലല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പലവുമില്ലല്ലോ കിതാബ് മുഴുവനും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അതാ ഒരു മലയോര പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി ഒറ്റക്ക് ഇബാദത്ത് തന്നെ ഇനി ഞാൻ കിതാബ് എഴുതാനില്ല ഒരു സംഗതിയും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇനി ഇബാദത്തിലായി റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരും എന്നെ കാണേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അപ്പോഴാണ് പിന്നെയും വഹിയർക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനടുക്കലേക്ക് പോയിട്ട് പറയണം അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു വെറും ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ബാധത്തെടുക്കൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ അതേ പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം അതേ നിർദ്ധരനായ ആളുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം രോഗികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പരിചരണം കിട്ടണം മുഴു സമയവും നിസ്കാരമാണ് സ്വന്തം പാപ്പക്ക് ഹരിമ ചെയ്യുന്നതിൽ പരവീണാണ് മുഴു സമയവും എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് ഹിരിമ ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല നാട്ടിൽ പാവപ്പെട്ടവനെ പരിഗണിക്കൂല പാവപ്പെട്ടവനെ കൈത്താങ്ങൂല യത്തീമിനെ സ്നേഹിക്കൂല പാവങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൂല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സ്വതക്ക ചെയ്യും ഉസ്താദുമാരെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണം കൊടുക്കും ഉസ്താദുമാരെ സഹായിക്കും പക്ഷെ പാവങ്ങളെ പരിഗണിക്കൂല യത്തീമുകളെ സ്നേഹിക്കൂല അവന്റെ അമലും മക്കൂലാകൂല അള്ളാതായി നബിയച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ഒരു അമലും ഇതുവരെ എടുത്തതും അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടു ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഈ പണ്ഡിതന്റെ മുഖത്തിന്റെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം ഗീതാപ് രചിച്ചു എന്റെ നീയത്ത് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കബൂൽ ചെയ്തില്ല ഞാനിതാ ഒറ്റക്ക് വന്ന് വിവാദത്തെടുത്തു ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് മാത്രം കാണണമെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ എടുത്ത അമലി അമലും റബ്ബിന്റെ അടുക്കലും മക്കൂലായില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ടെൻഷനായി പോയി അപ്പോഴാണ് ഇൽഹാമിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ അബി പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകണം പോരാ അവിടെ പോയിട്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം യത്തീമുകളെ തലയോടിക്കണം പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം രോഗിയായി കിടന്നവരെ സഹായിക്കണം ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവരെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഔലിയാക്കൾക്ക് മുഴുവനും നേതാവായിരുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ വിഭാഗത്തുകൾ ആ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചത് ആ ഭൂപക്കർ സുദ്ധീക്കുറിയോ 
കുറിച്ച് ഉമർ ബിൻഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഉമർ ബിൻഖത്താബ് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ലേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ മറികടക്കണം ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മറികടക്കണം ഇബാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാൾ മേലെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉമർ ബിൻഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാവപ്പെട്ട ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരുമില്ല സഹായിക്കാനാണില്ല പ്രായം എന്ന കടപ്പിലാണ് ഈ പോയ ഉമ്മക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നു നോക്കുന്നു ഉമർ ബിൻഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞതെന്നാണ് രാത്രിയിൽ വൈവി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഉമർ ബിൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഉമ്മക്ക് വേണ്ട സർവ ഖിദ്മത്തുകളും ചെയ്തിട്ട് പോയി മോനേ എന്റെ ഖിദ്മത്ത് മുഴുവനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഇബാദത്തിൽ എത്ര മുൻപന്തിയിലാണ് സീതന ഭൂപക്കറിന് സുദീപ് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ ഭൂമിക്കർ സുദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇഹലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അറിയുമോ എന്ന് മേടിച്ച് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാതിരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കവും അതുപോലെ പാവങ്ങൾക്ക് സ്വതക്ക ചെയ്യരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കവും മറിച്ച് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം ജനങ്ങളിൽ അത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം അതേ നല്ല നല്ല സ്വാന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വലിയ പലമുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഇസ്രായേൽ പണ്ഡിതനോട് ഈ വന്ന നബി പറയാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണം ായി ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അതാ വീണ്ടും അതേ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും വിവാദത്തിൽ ലയിച്ചു പാവങ്ങളെ സഹായിച്ചു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട ഹിരുവത്തി ചെയ്തു യത്തീമുകളെ തലനാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടങ്ങി നന്മകൾ ചെയ്തപ്പോൾ പറയൂ നബിയെ ആ പണ്ഡിതനോട് ഇപ്പോഴാണെന്ന തൃപ്തി കിട്ടിയതെന്ന് പറയൂ നബിയെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം അവന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനം കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് ചെയ്യണം അവന്റെ അടുക്കൽ ആദരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണം ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാനാകരുത് ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാനാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയ്യക്കൂരാണ് അവന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിക്കല അവനോടടുക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് അവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടല് പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് അതാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവായി എടുക്കണം അവന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം അവന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം കിട്ടണം അവന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനം കിട്ടണം ജനങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയാണ് വയലം നീ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒരു വിവാദത്തും അറിവിനെ കൂടാതെ സ്വീകരിക്കൂല ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫാത്തിയ തെറ്റാണ് അനുസ്കാരം കൊണ്ട് ഫലമില്ലല്ലോ അറിവോട് കൂടെ ചെയ്യുന്ന വിവാദത്തിനാണ് ഫലം അപ്പൊ അറിവ് വേണം വൽവാഗട്ടെ വിവാദത്താകട്ടെ അതേ അറിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇഹലാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകൂല അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ ആ പണ്ഡിതന്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറിവുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് അറിവുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇഹലാസൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അറിവുകൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകൂല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇബിലീസിന് എത്ര വലിയ അറിവ് കയ്യിരുന്നു അറിവിന് കുറവില്ല നല്ല പാണ്ഡിത്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ഇഹലാസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ള സുജൂതിയ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഇബിലീസ് അള്ളാനോട് ചോദിച്ചതെന്നാണ് ഞാനാരതീത്തുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന് ഞാൻ സുജൂതി ചെയ്യാനോ മണ്ണ് കൊണ്ട് പടക്കപ്പെട്ട ആദമിന് ഞാൻ സുജൂതി ചെയ്യാനോ റബ്ബേ അള്ള പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല 
റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ തലകുണിച്ചില്ല അള്ളാ എന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അറിവുണ്ടായാൽ പോരാ അറിവുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ആ അറിവിന് ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് പലം കിട്ടൂല ഇഹ്ലാസോടുകൂടെ അല്ലാതെ നല്ല തക്കുവയും ഇഹ്ലാസും ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അറിവ് കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടാകൂല അവന്റെ അറിവിനോ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ ഇബാദത്തിനോ ഫലമുണ്ടാകൂല ചെയ്യുന്ന അമലുകളോഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചാകണം അതുതന്നെയാണ് മഹാനായ അബുൽ ഖാസിമുൽ കുഷേരി റഹിമുള്ളതങ്ങളും പറഞ്ഞു മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിക്കണം എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമാകണം അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചിന്ത അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കലാകണം അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കലാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള ബഹുമാനമാകണം ജനങ്ങൾ ഇടവേളയിലുള്ള ബഹുമാനമാകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ കാളിയാതിറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇബാദത്തില് വലിയ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹ് നദി കൃതി ചെയ്യല് കേട്ടൂ വലിയ ഇബാദത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്കറില് ഈ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവ സയ്യാറത്തൻ ഫുദുല അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാണ് എന്തിനാണ് ആ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്രു ചെയ്യുന്നവരുള്ളത് അള്ളാഹനെ ദിക്ര ചെയ്യുന്നവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ദിക്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിന്ദനാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ആ ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് അവർ അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കാണ് يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك يا الله നിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹിനോട് മലക്കുകൾ പറയാണ് അവര് നിന്റെ തസ്ബിഹിലായി സമയം കളയുന്നു അള്ളാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ്ലാഹ
അവർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലക്കുകളെ പോരാ അവരെന്നോട് കാവലിനെ ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് കാവലിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആല അപ്പൊ മലക്കുകൾ പറയാണ് കൂട്ടത്തിലൊരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് അള്ളാ അവനാദിക്കറിന്റെക്ക് വന്നതല്ല മറിച്ച് അതിലെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വയലിന്റെ സദസ് കണ്ടിട്ട് കയറിയിരുന്നതാണ് അതിൽ പോകുമ്പോൾ ദിക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് കണ്ടിട്ട് കയറിയിരുന്ന ദിക്കറി ചൊല്ലിയതാണ് അപ്പൊ അള്ളാനോട് മക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവന്റെ കാര്യമോ ഞാൻ അവനിക്കും പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ട് മലക്കുകളെ ആ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ദിക്രിന്റെ മജിലിസിലെത്തിയിട്ട് എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചവനില്ലേ അവനും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഹദീദിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനായ കാലിയാദ് ജലാലി <laughs> ചെറിയൊരുപോയി എന്തൊരത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ദിക്കറിന് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആനായ കാതിയാതിരോ പറയാണ് എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ അവന്റെ ചിന്ത അതിയവനാ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാനെ കുറിച്ച അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച അതിന് മറ്റൊന്ന് അതെ കളങ്കമില്ലാത്ത ഈ ബാലത്താൻ ജനങ്ങൾ കേൾക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ജനങ്ങൾ അറിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല ജനങ്ങൾ ബഹുമാനം പ്രതീക്ഷയില്ല മരിച്ചവന്റെ ദിക്കുറോ അള്ളാന്റെ പ്രീതി മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാൽ ആ ദിക്കറിനാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കറിനേക്കാൾ ബഹുമാനം എന്ന് വരെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു പോയി ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ അന്ന തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ആ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് റബ്ബിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം നമ്മൾ ആ റബ്ബിനെ നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജീവിതം മുഴുക്കെ നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്താലും നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുക്കെ നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാലും ഒരൊറ്റ കണ്ണിന് മാത്രം രണ്ട് കണ്ണിനല്ല ഒരൊറ്റ കണ്ണിന് മാത്രം അതേ റബ്ബിനെ നന്ദി ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട മുതലിവന് സാധിക്കുമോ കോടികൾ കൊടുത്താൽ കൊതി വില കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്നതാണോ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ചോദിക്കട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുള്ള മുതലാളിയാണ് എന്തായാളാ പരിപാടി അയാൾക്ക് മിനറൽ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് വിൽക്കല പരിപാടി വലിയ മുതലാളിയാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ മുതൽ ഫാക്ടറിയുടെ മുതലാളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം ഒരു കോപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന മുതലാളിമാരാരാണ് ആ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന മുതലാളിമാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളി അറ്റാക്ക് ഒന്ന് മരിച്ചു പോയി ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമേ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്റെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാരുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കീഴിലെ ജോലിക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർമാർ കാര്യമുണ്ടോ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർ അവിടെ 
മുതലാളിയുടെ അറ്റക്ക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ ആയ ഡോക്ടറുടെ അറ്റക്ക് ഡോക്ടർക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിയൂല ഈ മാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒന്നിനും വിലയില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ എത്രയാ പഠിച്ചത് എന്റെ ബഹുമാനം എത്രയാ ഞാൻ എത്രയാ പണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എന്ത് പണം എന്ത് പഠനവും നിന്റെ പഠനം കൊണ്ടോ നിന്റെ പണത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ഒരു ഫലവും ലഭിക്കൂല അതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന അമല് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാതെ നീ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളിയായിട്ടും കാര്യമില്ല വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റല് ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അടുത്ത് കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ ആണ് ബാഹുരി പൂർണ്ണമായി ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാന് ഈ മാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളിയായത് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കൂല വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുതലാളിയായത് കൊണ്ട് അത് അറ്റാക്ക് വരാതിരിക്കൂല രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കൂല അറ്റാക്കിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഡോക്ടർക്ക് അറ്റാക്ക് തടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാരെ വിടി ഒരു സിറ്റിക്കും കഴിയൂല പോകുമ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിലോ വലിയ സന്തോഷത്തില് പോകാൻ കഴിയും വലിയ സമാധാനത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും അള്ളാന്റെ അടുക്കല ആ ബഹുമാനം കിട്ടേണ്ടത് നിന്റെ അടുക്കല ആദരവ് കിട്ടേണ്ടത് പണക്കാരൻ ആദരവ് കിട്ടാതെ ആയിപ്പോകൂല പണമുള്ളത് കൊണ്ട് ആദരവ് കിട്ടാതിരിക്കൂല പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആദരവ് കിട്ടാതിരിക്കൂല എന്റെ കാര്യം അള്ള പണം നോക്കിയിട്ടല്ല ആഹ്റത്തിന്റെ പദവി കൊടുക്കുന്നത് പദവി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഇല്ലേച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇഹ്ലാസോടുകൂടെയുള്ള അമല് നോക്കിയിട്ട ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രമലി ഉമ്മമാരെ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ാണ് <laughs> മനസ്സിലാക്കണേ വലിയ ബഹുമാനമാണ് തുലാശിൽ വലിയ ഭാരം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് അധികരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മമാണി നമ്മളെ വീട്ടു ജോലിക്കിടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മളെ നടത്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാരി നമ്മളെ ബൈക്ക് യാത്രയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാരി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബൈക്കുമായി പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല എന്റെ സ്പീഡ് നോക്കിയിട്ട് അത്ഭുതം പറയുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പവർ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല എന്റെ പ്രാമുഖ്യം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല എന്റെ കഴിവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല ഏത് സമയത്തും ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടേക്കാം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അത്യാവശ്യത്തിന് തന്നെ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുപയോഗിക്കണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ വാപ്പ പറഞ്ഞത് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ബൈക്കുമായിട്ട് കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം കുറച്ച് മുമ്പ് അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ് ബൈക്ക് കയറിയാ കിബറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബൈക്ക് കയറുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല 
ബൈക്ക് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാൻ മുടക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ കുടുങ്ങി വല്ല ബൈക്ക് എടുക്കണ്ട എന്ന് ബാപ്പ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച സംഗതി നടക്കാതെ ആയി പോകണ്ട അത്ര അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ബൈക്കിൽ കയറിയാൽ കിബറുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഉപ്പന്റെ ബാപ്പ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും ബാപ്പ എന്നെ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അത്യാവശ്യത്തിന് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്നിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തകൻ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ബാഹുവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം നീ സ്വർഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ശുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോഴും കാറിലെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെല്ലാൻ കുറെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയും നദിക്കറാണ് ചൊല്ലിക്കോ ബൈക്കിന്റെ മേലെ വെച്ച് ചൊല്ലിക്കോ നടത്തത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോ ഇരുത്തത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോ നൃത്തത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള നന്മതിന്മകൾ അളക്കുമ്പോ നന്മയുടെ ഭാഗം തൂക്കം കൂടാതൊരു കാരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഭൂമിനീങ്ങളെ നമ്മളെ നാവ് എപ്പോഴും അള്ളാന്റെ അധികൃതിലായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനത്ര ഇന്നും അധ്വാനം വരൂല നിങ്ങൾ നോക്ക് ടൊയോട്ടയുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങളൊരു വാഹനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ എന്തൊക്കെ അയാൾക്ക് കാറിന്റെ ബഹുമാനം പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് അയാൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ സാധനം നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവര് നമ്മൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനത്രയൊന്നും പണിയില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് വലിയ ബഹുമാനമാവുമരെ ആഹാരത്തിലേക്ക് ചൊല്ലുമ്പോൾ വൻപിടെ നന്മകൾ തൂങ്ങിക്കാണാൻ നന്മക്ക് ഭാരം കിട്ടാൻ നല്ലതാണെന്ന് സാധിക്കുൽ മസ്തൂഖായ നബീ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ നോക്കൊരറ്റ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തട്ടെങ്ങൾക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പ നബി സല്ലോ അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അറിയാം ഭൂമിയിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാശത്തുള്ളവർക്ക് അബൂദറിനറിയാം നബിയേ അബൂദറിന ഭൂമിയിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാശത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്റെ അബൂദർ ഫാരിതങ്ങള് വാനലോകത്തിങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം രണ്ടു വട്ടം അബൂദർ ഫാരിതോ എന്നൊരു ദ്വാ നടത്തും ദിവസവും രണ്ടു വട്ടം ഒരു ദ്വാ നടത്തും മലക്കുകൾ അതിന്റെ കാരണത്താൽ ആ അബൂദർ ഫാരിതങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത് കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി മലക്കുകൾ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന കിട്ടിയത് വിളിപ്പിച്ചു അബൂദർ 
എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരക്കുന്നത് ഞാനൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും കേട്ടതല്ലേ പത്തോളം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രാർത്ഥന ഞാൻ രണ്ട് തവണ ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ദിവസവും അള്ളാനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കിബിലയിലേക്ക് മുന്നോട്ടിരിക്കും എന്നിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന നബിയെ ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് പഠിച്ചു വെക്കണം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദ് മുഖം കേട്ടാൽ അവര് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും അവരിൻ ഷാമാർക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ദിക്കറായിസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു ശുക്രാനല്ലാഫിയാസ്ലാന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടവരും നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് പോലും അവന്റെ ദോഷം പൊറുത്തിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ നന്മകൾ അധികരിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ തുലാശിലേക്ക് നന്മകൾ കൂടിയിട്ടല്ലാതെ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കപ്പെട്ടിട്ടല്ലാതെ അവൻ ആ സദസ്സിൽ നിന്നെഴുതിയിട്ട് പോകൂല പലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരി ജനങ്ങളെ <laughs> അറിയപ്പെട്ട ആളാണ് മരക്കുല്ല എന്താ കാരണം ഒരു ദിക്കറിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ആ ദിക്കറിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ധാരാളം നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് സ്മരിക്കണം ധാരാളം നിക്കറിനെ അധികരിപ്പിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മക്ക് നല്ലതാണ് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ നല്ലതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണ് ആ ദിക്കറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ ബഹുമാനമ
ഉമ്മമാരി ഖുർആനോ തിരുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മളെ മക്കളെ നമ്മൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണോ ഒരു മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം പോര നമ്മളെ മക്കളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓദിപ്പിക്കണോ ധാരാളം ഖുർആൻ ഓദാൻ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ ചെറുപ്പത്തിലെ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മക്കളെ ചീത്തയാക്കി കളിയുന്നതിന് പകരം മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ ഓദാനുള്ള പ്രചോദനം കൊടുക്കണം മക്കളെ ഖുർആൻ ഓദാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതിനാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട മുതലിമേരിക്കും നമുക്കും പ്രഭു തൗഫീഖിയട്ടെ പപ്പേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാദികളായ അടിമകളാണ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അർജു അറിയാതെ ഒരു രഹസ്യമായോ പരസ്യമായോ എന്ത് തെറ്റ് തന്നെ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ ഖുശു ഇല്ലാത്ത അതേ ഖലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കൂലാന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതേ നിന്റെ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ശരി അർഹമുർ റഹീമീനല്ലേ നിന്റെ റഹ്മത്തോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ആഖിറത്തിൽ എത്തും പരിയായി കൊണ്ട് അവലുകളൊന്നും കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഗതികെട്ടവര കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ ചെയ്യുന്ന അമലീ ഖലാസുള ഇയാഗുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ റബ്ബേ ധാരാളം നിന്റെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഹാഫിയത്ത് തഖ്വയും നിൽപ്പുമൊക്കെ നീ തന്നെ തരണേ അല്ലാ പല രോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു രാജിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരു രോഗവും മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല ഞങ്ങളെ രോഗം തന്നെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു ചെറിയ ചെറിയ മതൽ തെരുവിലും നീക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് നീ അർഹമുറാഹിമേനല്ലേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ ഇന്നും വിളിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ അതേ വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ രോഗം മുഖത്ത് ബാധിച്ചു പോയി കല്യാണം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അത്തരം ജനങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു രോഗവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആഫിയത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ തെക്കുവയിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായിരുന്നു ഒരു നല്ല മരണം നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ആ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ സ്വപ്നം കണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നബിതങ്ങളുടെ പൂണു വന്നു കേട്ട് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന ഉത്തത്തേങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പെടുത്തണേയുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഈ വാലിന്റെ മജിലീസിലും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലീസുകളിലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചൊരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഏതൊക്കെ ഭൂമിനങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭൂമിനാത്തുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആക്കിമത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഹാത്തിമത്തുകൊണ്ടരുപ്രഹിക്കണേ അല്ലോ ആക്കിമത്ത് മോശമോ ഈച്ചത്തു പോകുന്നവരും നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ അല്ലോ മുതലാളിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കി പോയിട്ട് ദ്വാരിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അർബാബിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ കൊടുക്കിയിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതേ മുതലാളി ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ജോലിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിഷമിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന മേജാറിന് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് വീടില്ലാത്ത സങ്കടത്തിൽ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാ ഉള്ള ജോലിയിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പ്രതി ആരൊക്കെ കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയോ അവരൊക്കെ കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കടവും നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലോ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലോ എല്ലാ മേഖലയിലും നിന്റെ ഞാമ്പത്തിന്റെ ഭാവുകൾ ഹൈറായ നിലക്കും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഞാമ്പത്തിന് നന്ദിയുന്ന നല്ല അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇതേ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ നന്ദി കേടുള്ളവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുത് അടിമകളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തരുതേയുള്ളോ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവസാനം നല്ല നിലക്ക് മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേയുള്ളോ നിക്കറു ചൊല്ലുന്ന നാവിനെ തരണേയുള്ളോ നിന്റെ നിക്കറിലായി ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തരണേയുള്ളോ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള അവസരം തരണേയുള്ളോ തെറ്റുകളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ചാടിച്ചു കളയരുതേ അല്ലോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ 
അവസരം നേരടേ അള്ളോ കാബിലായി ഇമാനൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നേരടേ അള്ളോ പണം കെട്ടിയിട്ട് നശിക്കുന്നവരിൽ നീ നിങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ ഉള്ളോ പിന്നാവ് കൊണ്ട് നശിക്കുന്നവരിൽ നീ നിങ്ങളെ പെടുത്തരുതേ ഉള്ളോ ആഹാരം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരിൽ നീ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അള്ളോ വലിയ മുതലാളിയാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവര് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഞാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ തന്നെ ശിഫ നൽകണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ നീ ക്യാൻസർ രോഗികളാക്കരുതേ ഉള്ളോ ഞങ്ങളെ കിട്ടിയില്ലാത്തവരാക്കരുതേ ഉള്ളോ അത്തരം ഒരു രോഗങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കരുതേ ഉള്ളോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് തരണേ ഉള്ളോ ആര മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് തരരുതേ ഉള്ളോ ആര മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് തരരുതേ ഉള്ളോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് നീ ഇസ്സത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ ഉള്ളോ ചിലരും <laughs> അവര് വിഷമത്തോടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അമ്മേ അവരെ കബറിടം നീ സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണമല്ലോ അതുപോലെ പലരുടെയും ഉണ്ണാമമാരും പാപ്പമാരും മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അല്ലാ നീ കബറിടം സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണമല്ലോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം ഈ മാനിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് നീ നിറക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന് ഈ മാനിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് നിറക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്ന ദാവിന് നീ ഞങ്ങൾ കോശാരം തരണേ അല്ലോ ആ നബി തങ്ങളെ പൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ പൊടുത്തണേ അല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ മാതാവടക്കും അനുജനടക്കും ഹജ്ജിന് ഒരുപാട് മുന്നണികളുണ്ട് പോകാൻ വഴി സമയമെത്തിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് സന്തോഷത്തിൽ ഹജ്ജും മുംബ്രയും സിയാറത്തും ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ അടുക്കൽ മക്ബൂരായ നിലക്ക് അമലുകളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന നാട്ടിൽ പരസ്പരം കാണാനും ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനും ഈ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹജിമാക്കും തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ ദർബാറിലൊന്നെത്തണം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങള് കിടക്കുന്ന സ്വർഗമൊന്ന് പലതവണ കാണണം പലതവണ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളമൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തണം ആ നബിതങ്ങളോടൊന്ന് പലതവണ സലാം പറയണം അള്ളാ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരമലി ഭൂമി ലോകത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അത്രയും വലിയ മഹത്വം സ്വലാത്തിന് വെച്ചതല്ലു അതുമാഹുലോഹല്ല പറഞ്ഞു അള്ളാഹിതങ്ങളെ ചാരത്തെത്തി പല സ്വലാത്ത് ഒരുപാട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീഖ് നീതങ്ങൾക്ക് തരണേ അമ്മോ മദീന കാണാതെ നീതങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത് അമ്മോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ അടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ്ര തരണേ അമ്മോ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അമ്മോ അത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഹബീബായ നവിതങ്ങളെ പൂവുകൾ കണ്ട് മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹികളിലെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ അമ്മോ 
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ادو بابي ماشيكدو ادو بابي ماشيكدو مكلنا وناي كانن مكلنا وناي نسرقات امبار الا بابي الا الله جنگنا وقلو جنگك دنیا بلو آخر تلو صندو شنگ تلو راكي ترن يالله دنیا بلو آخر تلو بس مندر نا وقلو تلو پريق شكر دي يالله جنگل جنگل پريق پتو مبا پمارك دنیا بلو آخر تلو صندو شنگ تلو نا وقلو آگلو ادن اندو ونو نیدن جنگل جیوید تلو ترن يالله Ilmira di giri pichi terane Allah, amela di giri pike arulat taufiq terane Allah, padi cabe di giri tulu pagar terulat taufiq terane Allah, adi jaringgal ilek pravarti cikar cikurukar, adi jaringgal ke paraji urukar, ulle endok ke jaringgal ke beru, adok ke ni dan terane Allah, Rabbana malam lam fusana wa ilam taufir lana, watarhamna. لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إيمان الله بني غلي Kalau doa agul itu, ini power pertama tu, ini mana marudu boger itu, nafas dia tolong. Yang anda perasa tu nurut tu, malak korai itu, kafu air itu, mana berang kerjula. Eh, nama ni sih tuhdi itu, ni jenah cahlo itu, ni jib sakaf itu, ni cody kau meli agrah itu, ni itu. Saya wad sepuluh Mumbai, saya message juga lakukan kau kial, orang nak kau berulah, orang beraya ambat tuila. Apa message orang ini pergi, malak orang ke, pradik sih ini wad ni tu, macam ni boyal, ada jiwa tu tulis beri orang, nasta mau ini pergi, eh, nama ni kau wad ni dah, kau re, ilmu tu pergi ni dah, ni kari villa, malak ke ni ilmu ni beri orang dikau ni tu, air kerum, prosak ke tulis villa ada yo, istiqbalat, wak gelo, perhutanan gelo, wad ni boleh gil. Puri tak pernah dengan nafsu ia teror. Yang anda perasaan nur tu tu, apa akhir dah bana. Anggalah gaya yang kurit itu Habib ayat Nabi Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam tanggalah makalah le. Abang gaya yang kurit kumain itu bukan orang dulu. Kau jaya abu mana nak tapat tu orang. Orang pada naik itu orang nuruba, le? Orang nuruba, orang makalah soalnya orang mandi perwatakan dari baharia kurit teh cule. Ah, ini talam bangun dan dari lekik, pada naik itu tu ruba, ulgar itu jenis itu kita cipta untuk Allah Hu eh, abang maklum ni soal ini ngalah kita kerum Rahman eh, yang ngalah maklum ini soal ini ngalah kita kerum Rahman eh, yang aku kudi, yang aku kudi kalau lirun dua air kerum, yang aku kudi betul betul dua air kerum, yang aku mupak kuma kudu dunia uli akhir tu lupa kerum lirun mana kerum, yang aku kudu air kerum Allah Hu malah lirun dan nak kita terate, yang aku dah nak dengar beri nanda amim barang yang rumadi, Allah Hu malah lirun dan nak kita terate. دنیا اولو آخر دلو اللہ کو بغیر کٹو نمک کلائی اللہ ہم اللہ روٹی ترٹے آہ زابنا تلو توڑکم تنگل آنے حجری وہ دنڈ اللہ مقبول مبرور ملیو ما حج ممری زیارت کو جید تیرچی و نینیو ان دین خدمتی یا ناوش ما یا سر و توفیکم تنگل اورگل کو دین اللہ کو برحمان ہے یا انگل کم حجری ونڈی اتی پڑا تنگل اورگل کو دنڈ اوڑا چیدو ایرک کنو اندھا تنگل اوڑا پر تیگو بسیت یا نا حجری تیا ماتر بورا جیدو تلو نا ناگلو اندھا پر حجری تلو اللہ نرک حج عمر کا زیارت کو چیئیان اور مانڈ پر امنا توفیق ناگلو اندھا تنگل اوڑا ایرک کنو اللہ نمو کل اللہ ورکو خیر نو توفیق کیا تے دعا اگر ایل مرد بو گردو یا تورک دل پر جی ٹوڑ جانی پر پڑ چوٹ رکن دارو متعلی مانو پر سکت دل ایر بار ویچ اگل داگو متعلی مانو نرکن گلو کپور تا پٹر نمی نواز فیر توڑے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اونلین اندلے سی بیڈیا اللہ تعالیٰ برکتی ہے اونلائی لو پرسان گا تو باڑ آلو لڑو اللہ تعالیٰ برکم برکتی ہے نمکم برکتی ہے پر باڑ پروازی گا لڑو پر 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 پ 
ഇടയിലും ഓൺലൈനിൽ ദീനു പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഓൺലൈൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്നിനീകൾ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മയും ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജിവാറിൽ ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഓയിസുൽ കറി ജനങ്ങളാ ഒരുപാട് ദീനിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ രജീവ് സക്കാഫി ഉണർത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടെ ും ഈ മുത്തലിമിനെ മറന്നു പോകരുതെന്ന വസീയത്തോടെ അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി